Mogesalma bit, Mever Sopo, Shen Kimis Masolebelli, the Muzalian Mok led me the Mimovicolo Sakit Rabbi Romlebits Chuen Dram de Visaulet. Chuen Visaulet Dachis Rabadebe, Mimovicolet Matim Nishnovo, but as I had classificatia, Romis initiated by Taikon, at Sikur that Sikur Nachis Rabadebat. Trests or Red Sikur in Nachis Rabadebit Aromat can let the Aromat or Nachis Rabadebs, I mean Davisaubro. Sanele Blebida, Senere Lisam Kuna, was a shole baby, Odit Canve, except then Adamianabis or Rebas. Tasa get Rimas as Rom, Am Sashole Babit Vajroba, Rosalian Sarpiani, Mongebiani, Amitum Colevare bit still of Nen, Rom Sam Kuna, Senere Lisashole Baby, Mirot, Supta Sahit, that Senere Bid and Amliter Babis Gamma Opus, Queer Extractis Methodi. Garda Misa, Mat Nundo that has a tied guinea at Mirabul Nitirebebe structura, Shmirotes all of her usap, hot nak lebidana harjepita, Sashemdek. So it am Nitirebe, but am Sashualebe, Madao de Sapuzoli, Trevandel, Trenica Quatilis Thematicas, Razaris, Aromatul in Nashis Opatebe, the Ketwit from Rodis at Matches, less Nitirebebe. Daina has room, umrolis of a mat guns, condes, the martyr, which had gained Yoba, Ragaz, Exi, Hash, Hutis radicali, Romelis, Arid Sleboda, Ragaz, a cargo, Liaxia, Pistros, Magalitat, Benz, Aldehidi, Romis, Pormula, Sexi, Hash, Huti, Sehash, O, Mirabulicna, Zare, Nushi, Setida. As a benzili spirti, the Mindamas or a trebamiac, Siotrop, Irta, Pir, O Hashi, are Uk of Shir de Bam, Shem Trovashi. Sexual this is a very good thing. 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 This this is the resonance of the resonance of the the Rachel Heba Benzolis structure as twenty head out from Macaris or Magib Mabi, the Earth Magib Mabi. She said, Mamma, said, Chen, which outlet from Earth Magib, Madame Hassia Tebelia, Alcanabis, from Lebitz, Najin, Narskaba, the Bits, Aromat, and Lebiarian, Hollow or Magib Mabi, the Mahas Tebeli, or Jerry Narskaba, the Bits. The Punebrivia logicoria, it horror, she said, Mamma, said, Matunda contest to Seva Birogots, Alcanabis, as a real cannabis. Magram Armochinda, from Ara to Bumi Sigrids, Sarisquad, as Hua, is in absolute or Missing certain area, but it is a bit of a strong gun swabuli. Twenty seat Ujeri Nerta is a homogeny reactia, twenty seen as a caviaret, Romaris reactia promptan. Rodis is Magalta etileni utiert medeps promptan, Romelitaris Murats Italisha perilobis, promi uperul de baratimis nishaniro reactia mintinarobs. Tumza Rodis at Spenzolis reactia charter is promptan. Reactia arts avita and Cauperuleba Armochta, Ratimis Nishania, Mas as Ujerina Tabi, I'm sure she are our Amshonets, Ujerina Tabis, Twisabs. Shesabamisat, Essenier, it's Halk, a classy organulina Tabs, a Romlebit, Sulia, Ganshobuli, Twisabit Hassia Tabian. Dam Rakimuri Twisabia, Dama Hassia Tabelli, Penzol is twist, Messeni, Sinas Argakim Zate, Rom Upro. Naglebi Drodaque Haja, she had a benzol is beer tree, Tasse, Aunish Naro, Zog, Gerard Ganes, or Maki, Dart Maki, maybe Tana Bradaris Gadan at Elebuli, Shades Lebagamo Sahot Structor Wood. This sure she's regular good shrimps, but is sexed at Sanusadas or Maki, 
ბმები არიან მთლიან სტრუქტურაზე გადანაწილებული. როდესაც ბენზოლი იწვის, წვით როგორც ყველა ნახშირწყალბად იწვით, მიიღება ცეორი და მიიღება წყალი. ხოლო როდესაც ადგილი აქვს ბრომირებას, მაგრამ ეს არის აუცილებლად ფერუმ ბრომსამის კატალიზატორის თანაობისას, მიმდინარეობს ჩანაცვლების რეაქცია. და თქვენ ისით რომ აქ მას აქვს წყალბადი, ანუ თითო ნახშირბადთან თითო წყალბადია დაკავშირებული, შესაბამისად ამ წყალბადის ნაცვლად დაემატება ბრომის ატომი და შესაბამისი პროდუქტი გვექნება ბრომბენზოლი. ასევე მიმდინარეობს ჩანაცვლების რეაქცია ეს არის მანიტრირებელი ნარევი, რომელიც არის აზონმჟავას და გოგენმჟავას აერთი ნარევი და წარმოიქმნება ამ შემთხვევაშიც ნიტრობენზოლი. და ასევე ხედავთ წყალბადს, როდესაც ბენზოლი ურთიერთქმედებს წყალბადთან, ჩვენ ხო ვთქვით რომ მასში არის სამი ორმაგი ბმა, შესაბამისად ერთ ორმაგ ბმას გახსნისას უერთდება ორი ატომი წყალბადი, ანუ ერთი მოლეკულა და ამ შემთხვევაში კი დაგვჭირდება სამი მოლეკულა. წყალბადი რომ მივიღოთ ფორმულა რომელიც არის ასევე ციკლური აღნაგობის თუმცა ის არომატული არ არის ეს უკვე წარმოადგენს ციკლოჰექსანს აა ძირითადი წყარო ბენზოლისა და მათი წარმომადგენლებისა ეს არის ნავთობი რა არის ნავთობი ნავთობი შედგება სხვადასხვა ნახშირწყალბადებისგან ესენია ალკანები ციკლოალკანები არომატული ნახშირწყალბადები თუმცა ნავთობის ხარისხსაც გააჩნია ყველა სხვადასხვა ტიპის ნავთობში ეს ნივთიერებები ნარევები სხვადასხვა რაოდენობით არის და გეტყვი იმასაც რომ ნავთობ ძალიან ხშირად მოიხსენიებენ როგორც შავ ოქროს და თქვენ იცით რამდენად იღბლიანა თვლიანი სახელმწიფოები თავს სადაც ნავთობის დიდი მარაგია სწორედ ნავთობის ფრაქციული გამოხდით ხდება მიღება თითოეული ნივთიერებისა რომელსაც შემდეგ ძალიან დიდი გამოყენება აქვს მე უფრო დეტალურად რო აგიხსნათ და მოგაწოდოთ თუ როგორ ხდება ნავთობის ფრაქციული გამოხდა მინდა ეს რაღაცა მარტივი მაგალითის სახით გაჩვენოთ რომ თქვენ უკეთ გაიგოთ შემდეგ ის პროცესი რასაც ნავთობის ფრაქციული გამოხდა ქვია აა გამო ჩამოდით წარმოვიდგინოთ რომ გვაქ ორი ნივთიერება აქვთ თქვა წყალი და სპირტი ერთმანეთში შერეული მე ბოდის გიხდით აქ წყალი არ წყლის საშუალება არ იყო ამიტომ ეს აქ ვერ შევაერთე თუმცა შემიძლია მოგვიანებით მე რე გაჩვენო თუ როგორ ხდება წყლის დისტილაცია და როგორ ხებულობთ გამოხდილ წყალს და მთავარი რაც გჭირდება ამ შემთხვევაში ეს არის მაცივარი თქვენ იცით რომ წყლისა და სპირტის დუღილის ტემპერატურა არის განსხვავებული წყალი დუღს 100 გრადუსზე ხოლო სპირტი ამ შემთხვევაში ეთანოლზე მოხლაპარაკი 70-18 ცელსიუს გრადუსზე შესაბამისად ჭურჭელში საიდან სადაც ვათავსებთ ამ გამოსახდელ ნარევს აუცილებლად ციხე უნდა ჩაისხას დაახლოებით 2 მესამედი ანუ ბოლომდე ავსება ჭურჭელის არანაირად არ შეიძლება ეს არის გამათბობელი რომლის საშუალებითაც ვათბობთ ნარევ სითხის ნარევს და შემდეგ უკვე ცალკეულ ფრაქციებს ვაგროვებთ. რადგან უკვე ვახსენეთ დუღილის ტემპერატურა, ბუნებრივი აქვს ჭირდება თერმომეტრი, რომლის საშუალებითაც ჩვენ დავინახავთ, თუ რომელი სითხე რომელ ტემპერატურაზე გროვდება. მაგრამ სანამ თერმომეტრს მოვათავსებთ, აუცილებელია გაუკეთოთ გადამყვანი და მინდა ერთ ნიუანსს მიაქციოთ ყურადღება, რომ თერმომეტრი აუცილებლად უნდა იყოს იმ ადგილას, სადაც აორთქლებული სითხის გადასვლა მოხდება მაცივარში. ეს არის მაცივარი რომელსაც ვუერთებთ სარეაქციო სისტემას და აქაც ერთი ნიუანსი გვაქვს გასათვალისწინებელი რომ აუცილებელია წყალი შედიოდეს უკუ მიმართულებით ანუ თუ სითხე მოედინება ამ შემთხვევაში მარჯვნიდან მარცხნივ მაშინ წყალი უნდა შედიოდეს მის საპირისპიროდ ხოლო ერთი მილი საშუალებით შედის წყალი და მეორე მილი საშუალებით კი უკვე გამოდის ამ მაცივრიდან რა ფუნქცია აქ ამ შემთხვევაში წყალს წყალი რა თქმა უნდა ამ ორთქლის კონდენსაციას ახდენს სადაც შემდეგ ორთქლი ისე სითხედ გადაიქცევა ვუმაგრებთ ალონს და თქვენ შესაბამის ჭურჭელს ცალკე ჭურჭელში ხდება სპირტის შეგროვება რომელიც თქვენ მოდის წამოვა 70-18 გრადუს ცელსიუსზე ხოლო შემდეგ კი უკვე ველოდებით როდესაც ტემპერატურა აიწევს და ცალკე იმ სითხეს რომელიც 100 გრადუს ცელსიუსზე მოდის შევაგროვებთ სხვა ჭურჭელში სწორედ იგივე პროცესს აქვს ადგილი როდესაც მიმდინარეობს ნავთობის გამოხდა და შეხედეთ მე დაგიწერეთ ცალკეული ფრაქციები. პირველი არის პეტროლენის ეთერი და ბუნებრივია პირველი სარეაქციო სისტემას გამოიყოფა ის რომლის დუღილის ტემპერატურა ყველაზე ნაკლებია. ამ შემთხვევაში 30-100 გრადუს ცელსიუსი. ეს ნივთიერება ძირითადად გამოიყენება როგორც საუკეთესო გამხსნელი საშუალება, ასევე გამოიყენება მცხიმოვანი ლაქების ამოსაყვანად. 
შემდეგ არის ბენზინი და თქვენ ბენზინის გამოყენება ძალიან კარგად იცით მე ყველაზე მეტი გამოყენება აქვს ამ შემთხვევაში მოცემული ფრაქციებიდან შემდეგ მოდის ლიგროინი რომლის დუღილის ტემპერატურა დაახლოებით 1000-1200 გრადუს ცელსიუსია და ეს გამოიყენება საწვავა ტრაქტორებში ნავთი ნავთიც ასევე საწვავად გამოიყენება და მათ იცით რომ გამოყენება აქვს ასევე საყოფა ცხოვრებო სხვადასხვა საშუალებებში შემდეგი ფრაქცია არის გაზოილი რომელიც გამოიყენება საწვავად დიზელის ძრავებში შემდეგ ხედავთ მაზუტს რომელიც არის საუკეთესო საპოხი საშუალება და ბოლოს ამ ყველა ფრაქციის გამოხდის შემდეგ რჩება გუდრონი რომელიც არის შავი სქელი მასა და მას ძირითადად ასფალტის დასაგებად იყენებენ მაშ ასე ჩვენ გავეცანით ნავთობის ფრაქციულ გამოხდას და დავინახე თუ სხვა რა სხვადასხვა ფრაქციებისგან შედგებოდა ნავთობი და ამათგან მინდა გითხრა რომ ყველაზე მეტად გამოიყენება ბენზინი ნი როგორც საწვავი საშუალება და ასევე მინდა თქვენი ყურადღება გადავიტანო ერთ საკითხზე ბენზი გასამართ სადგურებში ალბათ ძალიან ხშირად გინახავთ სხვადასხვა ხარისხის ბენზინი წარწერები პრემიუმი სუპერი რეგულარი და ასევე აწერია რიცხვები 92 14 14 საინტერესოა თუ რას ნიშნავს ეს რიცხვები ეს არის ოქტანური რიცხვი და მოდი ახლა შევეცდები მარტივად აგიხსნა თუ რას წარმოადგენს ოქტანური რიცხვი ა ბენზინი როდესაც ჰაერთან ერთად ეს წარმოვიდგინო თითქოს არის ძრავის ტკუში როდესაც საწვავი ჰაერთან ერთად შედის ძრავის ტკუში ამ დროს ხდება ამის შეკუმშვა და ის საწვავი რომელიც აქ ხდება უნდა იყოს მედეგი შეკუმშვის მიმართ ზოგიერთი საწვავი არ არის მედეგი ამ შეკუმშვის მიმართ ანუ ის კარგად ვერ უძლებს ამ შეკუმშვას და წვა მიმდინარეობს აფეთქებით სწორედ ამ აფეთქებით მიმდინარე წვას ეწოდება დეტონაცია ამრიგად ყოველთვის ცდილობენ რომ შეარჩიონ ისეთი ხარისხის ბენზინი რომელსაც აქვს მეტი დეტონაციური მედეგობა მიღებულია პირობითად რომ ნორმალური ჰეპტანის დეტონაციური მედეგობა არის ნულის ტოლი, ხოლო იზო ოქტანის ჩათვლილია ასეთ. აა ზოგადად რადგან ბენზინი შეიცავს როგორც ნორმალური აღნაგობის ანუ გრძელი აღნაგობის ნახშირწყალბადებს, ასევე ის შეიცავს განშტოებული აღნაგობის ნახშირწყალბადებს და ცნობილია რომ ამ შემთხვევაში განშტოებული აღნაგობის ნახშირწყალბადები უკეთ უძლებენ ამ შეკუმშვას და შესაბამისად ძრავაც უფრო დიდი ხანი მუშაობს და კარგად არ გამოდის მწყობრიდან ესე ვთქვათ. ამდენად თუ აწერია რომ ბენზინი არის ხარისხით 92 მისი ოქტანური რიცხვია 92 ეს იმას ნიშნავს რომ მას აქვს ისეთი დეტონაციური მედეგობა რაც ექნებოდა ნარევს თუ ის იქნებოდა 92% იზო ოქტანისა და ეს გამოკლებული 92% ნორმალური ჰეპტანის ნარევი მაშას ადამიანი დასკნა რო რაც უფრო მეტია ოქტანური რიცხვი მით უფრო მაღალი ხარისხისაა ბენზინი თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს რომ ყველა ავტომობილისთვის მიზან შეწონილია ყველაზე მაღალი ხარისხის ბენზინის გამოყენება რადგან თქვენ იცით რომ დღესდღეობით ძრავას უკვე აწერია თუ რომელი ტიპი საწვავია მისთვის რეკომენდებული სწორედ ეს ოქტანური რიცხვია ძრავებზე მითითებული და აქვე მინდა დავამატო ერთი საკითხი რომ როდესაც ნავთობის ფასებზე ლაპარაკობენ იქ ყოველგან მითითებულია ერთი ბარელი ნავთობის ფასი და მინდა იცოდე რომ ბარელი ეს არის მოცულობის საზომი ერთეული და ერთი ბარელი ეს დაახლოებით 100 მოდის დაწერ დაახლოებით 100-99 ლიტრი ანუ 100-99 დეციმეტრ კუბია და ბოლოს რადგან აგიხსენით თუ როგორ მუშაობს დისტილაციის აპარატი მინდა იგივე გაჩვენოთ თუ როგორ იხდება ამ წუთას ლაბორატორიაში წყალი ვინაიდან თქვენ ისეთ რომ გამოხდილი წყალი ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ექსპერიმენტების ჩატარების დროს რადგანაც განსხვავებით ჩოლებრივი ონკანის წყლისგან ის არ შეიცავს არანაირ მარილებს ხოლოდ შედგება წყლის მოლეკულებისგან ანუ ეს არის სუფთა ნივთიერება და თუ გემოც გაგისინჯავს გამოხდილი წყლის ალბათ შეგიმჩნევია რომ მას არანაირი გემო არ აქვს და არც ყურვილის გრძნობას ყოველ საერთოდ მაშასე ეს იყო ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი მომავალს შეხვედრამდე